И всем привет! С вами Глент, Кобяков, Серега и вы на канале А4. Походу мы опять себя плохо вели, и А4 Продакшн решил отправить нас в школу. Да не, это потому что ребята ставят лайки. И уже на прошлом видосе со школы 2 миллиона лайков. 2 миллиона лайков? Значит, ребятам нравится этот контент. Ну, за 2 миллиона лайков я в целом не против еще один день в школе провести. Да хоть раз 10 возвращаться будем. Главное, лайки ставьте. Так, пацаны, какой у нас первый урок? Сейчас гляну. Вот бы физра, вот бы физра, вот бы физра, вот бы физра. Не. Труды. Труды в целом прикольный урок. Мне нравился. Вообще, ничего не делаешь и кайфуешь. Первый предмет у нас ясно. Понятно. Ну, поздравляю, пацаны. Русский язык. А -а -а. Так. Отлично залетаем в школу. Серега, это что за торба у тебя с собой? Это сменка. Чего? В смысле сменка? Вот. Нормально. Мальчуковые кроссовки. Серега, с тобой сразу все понятно. Ты крутым в школе не был. Смотри, как надо. С улицы пришел, раз, два сделал, три, четыре. Считай, обувь уже сменил. Здравствуйте, молодые люди. Что такое? Сегодня Что я буду вашей учительницей. Меня зовут Тамара Рудольфовна. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, а где ваша сменка? Вот, я взял. Выскочка. Э, у нас сменка. Я, по-моему, ее дома забыл. Оставил. А, а я в спортзале оставил. Так, дневники мне. А че так жестко сразу? Нормально утро началось. Дневники. Офигеть. Это все из-за тебя, выскочка. Так, я вас наслышана. Предупреждаю вас сразу. Я претендую на звание учитель года. Не позволь вам мне помешать за мной в класс. Кстати, а что ты это кроссовки обул? В смысле? Ну, сменка моя. Посмотрите, в кроссовках с пакетом. Какой умный. Здравствуйте, здравствуйте. Так, куда? Телефон сдаю мне. У меня нет телефона. Давайте, давайте, вот, давайте. держите. Как же ты бесишь, Серега. Хочет быть хорошеньким, да? Я тоже вот сдаю. И я тоже сдаю. Нашелся. Пацаны, училка очень жесткая. Садись на последнюю парту. Да не, нормально, вы че? Так я не поняла, что это мы так далеко сели? Садитесь поближе, не бойтесь. Да мы не боимся. Да, Просто вообще. Просто здесь э, попрохладнее, сквознячок будет. Значит так, мои золотые, кто получит сегодня меньше всего оценок, телефоны будут забирать вместе с родителями. В смысле? А на каком основании? Так, так ты мне поговори еще. еще. Хочешь второе замечание в дневник? Не, 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 не надо второго замечания, я вас понял. Так, сейчас у нас русский язык, достаем тетрадки. Блин, русский, скукотища. Ну, да нет, вроде неплохо. Так, сейчас у нас орфографическая арифметика. Нужно решить пример и написать получившееся слово. Кто хочет быть первым? Лес рук, лес рук. Кажется, я понял. Можно я попробую? Давай, золото. Золото очкастое пошло. Батан. Итак, первый пример. Кабан минус ан плюс лук. Равно кабиков. Ты чего? Я сейчас как встану. Ты у меня ляжешь. Ладно, шучу. Каблук. Итак, э, ква плюс рак минус ак плюс тира. Итак, двоечники, смотрите, показываю один раз. Что ты сказал? Ква плюс рак. Кварак минус ак квар плюс тира. Ответ квартира. Последний я решу в уме. Кот плюс елка минус к равно телка. О, прошу прощения. Может еще одно замечание в дневник? Не, 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 не. Я просто так посчитал. Так, ответ котел. Молодец, Сергей. Блин, давай, пожалуйста, ты. Я? Так уже все решили. Ну, все понятно. Что решать-то? Давай, давай, давай. Сейчас решим. Ну, тут все понятно. Минус джеры. Получается картофель. Ну вот можешь же. Что? Ой, что? Кар, согласно буква П. Карп. Карп? Карыч. Карыч. Кар Карыч. Так о чем мы смеемся у доски, я не поняла сейчас. Это будет карп. Ну я вам так скажу, для этого задания нужно минимум двухзначное IQ. Кобякова лучше сюда не вызывать. Э, слышь? Это, а это что сейчас началось, я не поняла. Ежи Вика. Ежи Вика. Вот, я решил. Ты прям актер, я посмотрю. О, нет, нет. Я блогером хочу стать. Ежи Вика. Я решил. Молодец, даже писать не разучился. Ну так а когда что тут разучишься? Автографы раздаю каждый день. Листок подбери. А это я бросил. Вот я Кобякову верну. Вот Кобяков. Это твой листок, Кобяков. Держи. Больше не теряй. Так, спокойствие в классе. Кобяков к доске. Из-за тебя. Рассветы и туманы. <смех> Петь будете на пении. Да мне всегда плохо с этим было. Можно я ему помогу? Давай, Сереж. У тебя получится, давай. Остроумно. Ну проснись уже. Ты что, спишь? А, -а, 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 -а это частушки. Частушка. Кар плюс знак препинания. Кар. Он сам может. Не совсем дурачок, я думаю. <смех> 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 
Карточка. Ну, это я знаю, банковская карточка. Только бабки решают в его жизни. Другое дело, душа. Поставьте 5 по-братски. Черный. А, чернослив. Ну, молодец. Так, усложняем уровень. Пацаны, давайте в молчанку. Кто заговорит, тот пуська. Итак, читаем слово вслух и говорим, что оно значит. Так, я не поняла, чего молчим. Так, Сергей, показываешь правильно, теперь прочитай. Так, Глен, давай. <звы> что ты мычишь, ты что, корова? Кобяков, твоя очередь. А, горло у тебя болит. Хорошо, я поняла. Устали. Может, отдохнуть хотите, в телефоны поиграть? Ну вот, с этого и надо было начинать. Конечно, хотим. Э -э, пуська. Э -э. Мне вообще пофигу. Главное, телефоны. Ага, сейчас. Э, а... Заскамили. Пуська. Вот это я мамонт. Все к доске быстро. Пойдем, настоящая пуська. Значит так, ваше задание. Кто составит больше слов за три минуты слова калейдоскоп, получит пятерку. Так, я тогда с этой стороны. Я с этой. Первое слово. Я составил самое главное слово. Лайк. Like. Я так часто о нем думаю, что я сразу его заметил. Поэтому, ребята, ну, по традиции, если вам нравятся наши школьные ролики, то ставьте лайк. И мы ни за что вас не подведем. Мы обязательно снимем еще много роликов про школу. И они будут супер интересными. Но все зависит именно от твоего лайка. Так, все, нужно больше слов. Я же хочу пятерку. Пока Серега там говорил важные вещи. Во-первых, я у него списал. А Во-вторых, вот сколько слов я уже написал. Обожаю такие игры. Я люблю разбираться в словах. Я, короче, составил пять слов, но буду думать еще. Итак, время вышло. Сережа, читай слова. Итак, лайк, йод, ла, колос. Не знаю, можно такое писать? Нет. Коп, поки, еда такая. Дела, сок, коса, посол, лакей, лес, село, под. Всего 14 слов. Так, теперь моя очередь. Лейка, доска, коп, коал. Ну, буквально не хватило, это типа коала, только мужского рода. Кал. Ну, дальше я у Сереги списал. Лайк, поки, коса, сок, лак. И это дос. Это когда до свидания лень говорит, это дос. И пошел. Никто так не говорит никак. Какой ты день. Дед, господи, да. боже мой. Тарарам, рубрика Кобяков Дед открыта. Пишите в комментариях хэштег Кобяков Дед. Так, спокойно, Кобяков, такого слова нет, вычеркивай. Э -э. И Куал вычеркивай, такого слова нет. 9 слов. Уважаемо. Итак, я собрал 20 слов. Пол, доска, лай, коп, клейка, клей, кола, полка, пока, код, лак, дойка, лодка, кейс. Кол, пока это из Brawl Stars. Сок, лес, село, коса. Не ожидала, не ожидала, Глент. У тебя пятерка. Подержи мой маркер, сынок. О, звонок! Все, погнали на переменку! Так, вы мыйте доску и готовьтесь к следующему уроку. Кто будет мыть доску? Чурния. Чурния. Ладно, чтобы все было по справедливости, предлагаю устроить чемпионат по самолетикам. Чей дальше пролетит, тот и моет доску. По рукам. Хорошо. Все, вам капец. Для начала берем обычный лист бумаги и ищем середину. Чтобы это сделать, нужно два края совместить друг с другом и вот так вот провести. Запоминайте. Возвращаем все обратно и теперь каждый уголок сгибаем к середине. Оп. Если в прошлый раз мы брали вот эти уголки, то теперь берем вот эти. И точно так же сгибаем к середине. Вот так. Теперь с этой стороны так делаем. Так. -с. Опа, уже похоже на самолетик. Теперь переворачиваем и вот тут складываем пополам. Ай, какой самолет делаю. Ну и финально отгибаем крылья. Опа. И, ребята, показываю и рассказываю один раз. Самое важное в самолетах это вот этот вот носик. Чем он острее, тем лучше. Чем ровнее вы будете загибать, тем лучше будет летать ваш Сэмэль. Все, пацаны, вам не выиграть. У меня лайнер. А у меня получился классический и идеальный со всех сторон самолетик. Пацаны, все фигня. Посмотрите на мой размер самолета. Все, погнали на коридор проверять, у кого дальше улетит. Да, Серега, вот это слабенький результат. Сейчас я устрою ему тачдаун. Итак, полетел. А, погода нелетная просто. На самом деле он бы перелетел в самолетик. Я просто уверен. Теперь мой монстр. Так кто это сделал? Оу. Кобяков, дневник на стол, а вы быстро в класс. Нет, так я тоже пойду в класс. Дневник на стол положи. Итак, сейчас у нас с вами биология. Кобяков, может быть, ты скажешь, что это за наука? Ты же у нас самый умный, самолетики делать умеешь. Ну, биология это занудная наука. А, 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 очень смешно. Глен? Ну, блин, она реально скучная. Что значит скучная? Так, сейчас двойку журнал поставлю. Блин, 
журнал забыла. Так, следите тихо, я сейчас приду. Игорька не трогать, он у нас один в школе. Игорек? Да чё, в целом нормальное имя, здоровый Игорек. Он смешной. Э, пацаны, может не надо трогать его? Да ладно, чё ты, Серега? А да. сейчас придет, давай, обними его. Обними, обними. Чё, зачем? Это твой друг. Чё вы натворили? Это не мы, это ты натворил. Вот это ладно, за ногу отвечаю я. Надо собирать быстрее, пацаны. Так, это желудок и... Что это? А, печень. Так. Это мозг. Вот, ви видно эти извилины. А. Я оторвал ему сердце. Ай. Блин! Ребят, у меня идея. К -к Какая? Ну, вроде нормально. Да не, она нас палит. Да не спалит. Так, а что вы такие тихие? Что там творили? Нет, нет, нет. Кто это сделал с Игорьком? Э, я думаю, это время. Я про это, кто словал его? Так, дневники все мне быстро на стол. У вас так место скоро закончится в дневниках для замечаний. На, Серега, передай. Так, уважаемые юмористы, сейчас проверим ваши знания по биологии. Вам надо распределить, где живет каждое из этих животных. Я еще беру пустыню, а я северный полюс. Блин, опять самое сложное достанется, не успел выбрать. Ах, все, подходим? Да, давайте. Итак, первые у нас живут там тушканчики, ушастые мышки, верблюд с двумя горбами. Ага. По идее, змеи вводятся и здесь, и здесь. И получается все. Сергей, а ты ничего не забыл? Да нет. Смотри, вот газель, да? Тоже здесь живет? Да, ладно, да, точно. Гепард, да? Точно, хотел сказать только вот. Садись, 4 с плюсом. Спасибо. Че? Это вообще несправедливо. Ну, у меня эти макаки живут. Носороги, слоны, также живут вот тигры, попугаи и все. Хорошо, Кобяков, но не очень уверенно, три с плюсом. Как три с плюсом? Ему только что четыре с половиной Ничего поставили. страшного. Ему четыре, тебе три. Я сейчас постараюсь на пятерку ответить. Кобяков, долго думал, понимаешь? Блин, вот это я читер, я специально последним пошел, чтобы мне даже думать не нужно было. Так, это, это Кобяков из Севера, а точнее Северный Олень, Белый Мишка. И еще один Кобяков, но по субботам. Морж. Ну и последнее животное, это то, что происходит, когда под роликами мало лайков. Писец. Полный писец. Все? Ну неплохо, неплохо, Глен, садись. Четыре. Четыре, нормально. Так, а теперь проверим ваши знания на практике. Ну наконец-то, хоть что-то интересное в этом уроке. Каждый выберите себе по животному. Ежик, ежик. Я взял ежика. Так, ваша задача накормить каждое свое животное. Что каждый из них ест? Кролик ест морковку. Я где-то слышал, что ежик это хищник, и ему можно давать мясо. Я вижу курицу. Так, он ест, смотрите. Хищник. Он лев, только русский. Я кролика покормлю. Прикольно. Так, все, моя очередь. Аккуратненько. Итак, щенчилька, кусей. Есть банан. Так, давай попробуем что-нибудь посложнее едать. Например, грибы. Обычный белый гриб. Мне кажется, я в целом пофиг, что есть. Шиншилла это большая крыса, а крысы все ядные. Не обижаю так. А ну-ка, перчику, перцу. Ну что, вы все считаете, что биология скучная? Не, Нет, прикольный предмет. Интересно. О, перемена. Ну, все, идите на перемену. А вот и моя самая любимая часть в школе. Столовка. Все та же гречка, все та же котлета. Компотик. Экс. Так. Э, а не многовато ли ты взял? Ты что, намекаешь на то, чтобы я поделился? Ну вообще-то так поступают хорошие друзья. Ты вам последнее забрал, больше нету. Нет. Очень вкусно. Тебе немноговато будет, Кобяков? Давай делись. Не. Вообще-то делиться это правильно. И так поступают хорошие друзья. Да что ты говоришь? Кобяков, а давай махнемся. А что ты мне дашь? Ну, давай я тебе котлету, а ты мне сникерс. А? Не, это маловато. О, пацаны, а не хотите потрейдиться? Чего? Я хочу. Вот. Что это вообще такое? Ну вот смотри, я тебе вот за этот сникерс дам компотик. Не, ты что? Давай еще что-нибудь. А, ладно. Бач, А4. Согласен! Стоп, стоп, стоп! Подожди, добавляй. Я так не согласен. И еще две штучки. Ладно, за патч можно даже три добавить. Давай, все, все, меняемся. Согласен. Забирай. Произошел обмен. Офигеть. Так, я следующий. Я ставлю сделанную домашку по химии. Нам что, что-то задавали по химии? Ну, конечно, задавали, Кобяков. Так. О, фломастеры. Блин, мама купила новые. Ругаться ж будет. Желтый сюда. О, мой любимый цвет. Грязь. 
Еще. Синий. Фиолетовый. Нет, все-таки нет. Забирай. Ну, Серега, ну пожалуйста, ну мне нельзя двойку получить. Сникерс забирай. Ну, уже, конечно, близко. Колу. Да, да, все, забирай. <звук> Чувак, тебя заскамили. Серега, красава. Как мамонта развел. А почему тетрадка пустая? Да ты это, мелкий шрифт не считаешь. Это же тетрадка по-русски новая. Все, погнали. Звонок на урок. <звук> давай, 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 собирайся. Ууу, ничего себе! Добрый день, молодые люди! И сегодня вы пришли на урок технологии. Вау, технологии! Ништяк. Вот это продвинутая школа! Сейчас мы будем собирать табуретки. Что? Какие табуретки? Это что-то из этого, из каменного века? Зря иронизируйте, молодые люди. На самом деле технологии пригодятся вам на всю жизнь. Ага, конечно. Я уже представляю такую себе ситуацию, когда все стулья и табуретки в мире исчезнут. А если дома ножка отвалилась, как будете действовать в этой ситуации? Позвоню и закажу новый стул. А если телефон сломался? Поеду и куплю новый. А если машина сломалась? На автобусе поеду. Денег нет? Ну, пешком тогда пойду. По пути устали, решили отдохнуть, посидеть. Кобяков, прости, но он тебя, походу, сделал. Ну да. Разбираем инструменты, приступаем к делу. До конца урока 30 минут. За это время вы должны сделать качественные, надежные, твердые табуретки. Время пошло. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, заварю я кофейку. Погнали. Основа готова. Ну, будет такой маленький табурет. Пацаны не знают, с кем они связались. Э, пацаны! А я уже нашел ножки. Э, ты чё? Это же трудовика! Ладно. Я ищу какие-нибудь инструменты. Типа дрелей, там, и шуруповертов. Ну О, что? шуруповерт. Ну, так же нельзя! Остановиста, бэйби! Все равно шурупов нету. Это слишком маленькие. Ладно, буду делать как? Два маленьких шурупа, один большой гвоздь. Зато я отшлифую табуретку. Короче, я хочу сделать стул с одной ножкой. Я когда-то такое видел по Discovery, но не знаю, или у меня получится. У, пошло, смотрите. Пока что затачиваю, чтобы горизонт был ровный, потому что не понимаю, как это прибить вот сюда. С другой стороны и так сойдет. Нужно найти основу. С основами здесь не очень, поэтому из этих трех возьму вот эту. Меняю шурупы побольше на право пользования шуруповертом. Договорились. Сейчас принесу. Крыса, а? Где тут шурупы достал? Держи. Ну скоро там девочки. О, вышел! Давай сюда. <звы> так даже Икея не собирает. Ну все, табуретка для Кобякова готова. Кобяков, садись. Ха. Чё ты обижаешься, Кобяков? Пацаны, пять минут осталось. Так, здесь угол нужно укрепить. Готов. Так, время вышло. Откладываем инструменты. Становимся сюда, показываем работу. Так. Ну, это два. <смех> три! <смех> Ладно, по числу ножек поставим три. Если по числу ножек ставить, то тебе вообще один будет. Ну, если, блин. О, ну-ка, эх, это четыре. А что четыре-то? Попа не помещается. <смех> <смех> Нормально. Так, ну вот это я понимаю. Поздравляю, пять. О! За что ему пять? Да, тут же... О, это ж целая лавка. Да, это целая лавка. Я так и задумывал. О! Лавочка, и здесь можно присесть, и здесь. И стул двухсторонний, между прочим. Вот это я понимаю. И за четверть пять. О, круто! Урок окончен. Оценки будут в журнале. На сегодня свободны. О, спасибо. Спасибо. Пойдем троечник. Сам троечник. Ты чё? С ума зашли, что ли? Как старая добрая. Зачем так пугать вообще надо? Повеселиться хотели. Повеселиться. Я вам сейчас покажу настоящее веселье. Я же знал, что мы в школу пойдем. И взял кое-что это из детства. Садитесь. 
Это что? Это фишки! Не, чувак, это не фишки, а кепсы. Да пофиг, кто как называет, зато играть интересно. Ну что, пацаны, поиграем? У нас с собой нет. Ладно, даю вам. Спасибо большое. В долг. А, спасибо. Так, ну все, пацаны, давайте по три сразу. Давай. Итак, у меня черепашки-ниндзя. У меня тоже есть черепашки-ниндзя. Каспер, какой-то стрёмный чувак, я такого даже никогда не видел. И эти бобры смешные, зубастые паги. Сейчас вы поймете, как мы развлекались на переменах в детстве и во дворе. Вы прикиньте, у меня однажды чел заплакал, когда я у него все фишки выиграл. И его мамка приходила ко мне разбираться. Я фишки не верну. В общем, кто еще не понял, смотрите. Сначала идет основной ход. Каждый берет свои фишки и пьет об пол, чтобы они перевернулись. Раз. Одна. В смысле? Это не перевернулось. Вон с Каспером перевернулось. Теперь я. Давай. Три. Ты что офигел? Как ты это сделал? Он их слепил. Теперь я. Две. Серега бьет первым, Кобяков второй, а я последний. Так, теперь я забираю все фишки, складываю их в одну стопку. И теперь я их всех бью. У меня всего две. Забираю себе. Раз, два. Все, только два. Подожди. Сейчас все выбью. О! Красава, Глен! О, слушай, Кобяков, классная игра, но у меня есть кое-что по современне. О! Это из какого-то сериала. Ну там какой-то фильм был популярный. Такая игра была. Я видел, как мой младший брат в это играл. Я у него забрал эти квадратики. Сейчас покажу. Ну, если кто-то знает этот фильм, напишите в комментариях. Предупрежу сразу. Играем на фофан. Без проблем. Красный конверт кладу вниз, синий буду бить. Красный твой конверт. Я должен его перевернуть. Эх, промазал. Твоя очередь. Макс. Yes. Теперь я ничего не понимаю. Мимо. Серега, какая-то фигня. Давай, давай, в этом-то и прикол. Флоф, он будет очень мощный. Ты просто по краю бей. Клиент, я за тебя болею, давай. Я пробую на корточках, на корточках всегда везет. Че? Как? Да, да, да. Как было тяжело, но этот флоф он того стоил. Зря предложил. Пацаны, я считаю, что эта игра не такая веселая, как та, которую я вам хочу показать. Она более современная, быстрее, динамичнее, в общем, по всем трендам современности, а? Давай. Помнишь, Кобяков, я тебе показывал? Да. Давай с тобой начнем играть, а подписчики уже поймут правила. Давай. Я начинаю первый. В общем, я хлопаю и должен показать своей рукой, в какую сторону повернет голову Кобяков. А я должен увернуться. Хм, готов? Да. До трех на фоф. Давай. Раз! А -а -а. Видите, я угадал сторону, в которой посмотрел Кобяков. Следовательно, я заработал один балл. А -а -а. Я выиграл, и я продолжаю. Два. А -а -а. Я продолжаю, и финальное. Ах ты. А -а -а. Один. Я продолжаю. Два-два! А -а -а. И финальный. Счет два-два. Тебе конец. Да! Да! Что? Давай. Победил! Меня победил Хомяков! Давай! Давай! Давай, за меня! Да. Неприятный, неприятный! Ну что, я думаю, вы поняли правила. Если поняли, объясняйте друзьям и играйте. Это вместо камень ножицы бумага. Это уже не в тренде. А вот эта штука в тренде. О, на урок! Пойдемте, пойдемте! Погнали. А что у нас там? Химия! Итак, у нас сегодня лабораторная работа. Все реагенты у вас на столах. Приступайте. А что делать-то? Инструкция рядом с вами, мальчики. Ну давайте, давайте, сами разбираемся. Лабораторная работа пепельное дерево. Ого. Научный эксперимент проводит на негорючей поверхности. Ого. Для начала нужно делать тарелочку из фольги. Хорошо. Так, тарелочку сделал. Теперь в эту тарелочку мы засыпаем реагент. Пальцами сделайте в порошке углубление до дна. Хорошо. Блин, совсем забыл, чтобы такое нюхать, нужно вот так навеивать себе запах, потому что можно обжечь себе нос. Это вам на заметочку. Так, теперь мы берем второй реагент и засыпаем вот в эту вот дырочку. Подожгите и наблюдайте. Вот теперь я понял, почему мы это делаем в кабинете химии. Здесь все безопасно. Дома такого делать не надо. И еще самое главное. Очки. Итак, поджигаем. Ну вроде все правильно, как в инструкции. Горит. Офигеть! Реально дерево растет, какая-то кора образовывается. Пацаны, смотрите! Ого! Капец! Как будто, знаете, невидимка какает. Сейчас еще чуть-чуть подсыплю. Это вообще очень круто выглядит. Растет! Просто из ниоткуда рождается. Уже огромное дерево выросло. Я не тяну, оно само растет. 
Интересно, какое оно по консистенции. Но это когда потухнет, потрогаю. Ладно, когда догорит, я вам покажу, что получилось. А вы пока идите к пацанам. Я делаю лава-лампу. Для начала нам необходимо налить немного воды. Теперь берем краситель и буквально одной капелькой подкрашиваем воду. Затем необходимо размешать и сверху добавить подсолнечное масло. Масло поднялось над водой, потому что плотность у него меньше. Это значит, что вода тяжелее масла. Дальше берем две шипучие таблетки, закидываем их в колбу. И получается лава-лампа. Офигеть, просто бомба! Ну, думаю, мой эксперимент получится еще круче. Итак, мой эксперимент называется разноцветное пламя. У меня уже готова такая чашечка, и здесь есть два порошочка. Так, делаем первую горочку. А теперь рядом делаем вторую горочку. И сейчас посмотрим, каким цветом они будут гореть. Делаем их мокрыми. Получается два пламени. Один красный, другой зеленый. Никогда не видел красный огонь. У меня все догорело, и я обещал вам рассказать про текстуру. И как вы думаете, какая она? Давайте ее потрогаем вместе с вами, и я расскажу. Она очень легкая. Это, знаете, как будто пена застыла, и она стала твердой. И она как будто находится в третьем состоянии. Знаете, она и не мягкая, и не твердая. Она какая-то вот... Пацаны, я что-то тут намешал, и оно бурлить начало, дымиться. Так быстро все из класса, бегом отсюда. Нахимичил. Играем в тренажку. В одно касание. Так. Когда далеко от вратаря, можно два. Давай. Раз. И... Ха! Мимо! Выбивай! Так. Пасуй. И... Фу. Раз. Красава Кобяков! Ха! Да блин! Я вообще не победим в этой игре. Да блин! И... Да блин! На ход. Ха. На банку стал. Оп, тебе. Бей. Все, Глент, тебе хана. Ах вы хулиганы. Я только полы помыла, а вы в грязных ботинках тут в футбол играете. А у меня сменка. Ты у меня сейчас об этом директору расскажешь. Пацаны, валим, валим, портфель берите, валим. Куда стоять? Быстро, быстро на урок, спрячемся в классе, там искать точно не будут. Обожаю информатику, это вообще мой любимый урок в школе. Итак, ребята, сегодня мы будем проходить графические редакторы. Чего? Графические редакторы? Кому это вообще сейчас нужно? Между прочим, одна картина, нарисованная в пейнте, была продана за 112 тысяч долларов. Так что я бы на вашем месте подумала. А, в пейнте, сейчас уже все в фотошопе рисуют или... Да не важно. Меня не волнует. Ваша задача на сегодня показать все, что вы умеете в графическом редакторе. У вас 20 минут. Ого. Ну, сейчас мы вам покажем. Так стоять. Этого. Пацаны, я посмотрел. Оказывается, здесь интернет есть. Подключен, все работает. Давайте просто потом загуглим картинки в пейнте. Скачаем и покажем ей. А пока что в кс поиграем. А что, так можно было? Нет, но нам да. На какой сайт заходить? Сейчас продиктую. Офигеть, в этой кс даже ракетница есть. Блин, Кобяков, обойди справа. А вы Блин, где? Меня справа. убили. Справа. Что, прикалываешься? Как тебя убили? Фига, Кобяков, минус три? Ты что, сумасшедший? Это я из ракетниц лупанул. Блин, у меня комп завис. Сворачивайся, сворачивайся. Так, ну показывайте, что у вас тут получилось. Ага. Так, у меня, значит, вот цветочек, такой оранжевый, красненькое посредине неба. И вот я сейчас хочу реку еще дорисовать, чтобы вообще красота была. Молодец, мне очень нравится. Сережа, у тебя что? Так, ну, я решил тег оставить. Йога А4 и написал бум. Типа я граффитист. Ну, неплохо, неплохо, мне нравится. Так, Кобяков, что это значит? Ну, это я нарисовал свою любимую игру. Ты что, хочешь меня обмануть? Быстро к директору, вы меня за целый день уже достали! Так, цветочек растет, сейчас реку пустим. Все, она. Кобякова точно отчислят. Предлагаю сматываться, потом Кобякову отзвонимся, спросим, как он. А то сейчас Кобяков нас даст и еще нас к директору заведут. Все, собирайся там. Фух, ну что, ребята, вот такой вот день у нас в школе получился. Это было очень интересно и местами даже опасно. Если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте его. Ну а с вами был Глент, Серега, Кобяков. Всем пока! Всем забыли, как...
так летает моя лампа.